നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദിനെയും ഷാനവാസിനെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇന്നലെ രാത്രി കൊച്ചിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇരുവരെയും ഹാജരാക്കിയത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയാണ് മുഹമ്മദ് പ്രതികളെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചതിനാണ് ഷാനവാസ് അറസ്റ്റിലായത് കോളേജിലെ ചുവരെഴുത്തിന്റെ ചുള്ളിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രാഥമിക മൊഴി എന്ത് വില കൊടുത്തും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ചുവരെഴുതണം എന്നായിരുന്നു എസ് ഡി പി ഐ നിർദ്ദേശമെന്നും മുഹമ്മദ് മൊഴി നൽകി മഹാരാജാസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് മഹാരാജാസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റും ആയ മുഹമ്മദിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതും കൊലയാളി സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ കോളേജിന് മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് മുഹമ്മദാണ് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അഭിമന്യു വധത്തിൽ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ഇയാൾ കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് എന്നാണ് സൂചന കൊലപാതക ശേഷം കണ്ണൂരിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്നും കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു ഒളിത്താവളത്തിലേക്ക് മാറി ഇവിടെ നിന്നും പിന്നീട് ഗോവയിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് പഴയ ഒളിത്താവളത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വൈദികരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ബലാത്സംഗം എന്ന യുവതിയുടെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും യുവതിയുമായി ഉഭയസമ്മതത്തോടെയുള്ള സൗഹൃദമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വൈദികർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നാൽ വൈദികരായ അബ്രഹാം വർഗീസിനും ജെയ്സ് കെ ജോർജിനുമെതിരായും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്നലെ പോലീസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നാല് പ്രതികളിൽ രണ്ട് വൈദികരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കുമ്പസാര രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് നാല് വൈദികർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ഇരയുടെ പേരിന് പകരം എക്സ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ അംഗീകാരം കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്ക് വനിതാ ജഡ്ജി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ച യുവ നടി പേരിന് പകരം എക്സ് എന്നാണ് ഹർജിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഹർജിക്കൊപ്പം മുദ്രവെച്ച കവറിൽ നൽകിയ പേരും മേൽവിലാസം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പീഡന കേസുകളിൽ ഇരകളുടെ പേര് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകുന്ന ഹർജിയിൽ രേഖപ്പെടുത്താമെങ്കിലും കോടതി രേഖകളിലോ വിധിയിലോ പേരും ആളെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരവും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കോടതി അടുത്തിടെ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു ഹർജിയിൽ പോലും പേര് വെക്കാതെ നൽകിയ നടപടി കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും നവീനവുമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി സ്പീഡ് ന്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ കാണാം വരുമണിക്കൂറിൽ